ಇನ್ನು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಘನಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮನೇಲಿರೋ ಪೌಡ್ರುಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಈ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಕೋ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ಎರಡು ಟೊಮೊಟೊ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾ ಫಾರಮ್ ಟೊಮೊಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಟೊಮೊಟೊ ತೊಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದಾದರೆ ಎರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಪುದೀನಾನ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಮೂರು ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕೊತ್ತಮೂರು ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತೊಳೆದು ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟು ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಮೀಡಿಯಮು ಈರುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಅರ್ಧ ಹೋಳು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಸೋಯಾ ಸಾಸು ಈ ಸೋಯಾ ಸಾಸು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕೆ ಜಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಒಂದು ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ಸೀಳಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ನಂತರ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನ ಈ ಥರ ಕುಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತರ್ತರಿಯಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಪೈಸಿ ಚಿಕನ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಳು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್
ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದಾಕ್ ಇದಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸೈಡ್ ಡಿಶು ನಾವು ಅನ್ನ ತಿಳಿ ರಸ ಇಲ್ಲ ರಸಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಇದು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪೈಸಿ ಕೆಲವರು ಸ್ಪೈಸಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಖಾರ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಡ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ತೋ ತೋರಿಸಿರೋ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಟೊಮೊಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಟೊಮೊಟೊ ನಂತರ ಪುದೀನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ಮೂರ್ ಸೊಪ್ಪು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತದಾಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಈ ಟೊಮೊಟೋದಲ್ಲಿ ಕುದಿ ನಾನು ಕೊತ್ಮೂರ್ ಸೊಪ್ಪು ಏನು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದು ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಏನಿದೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪೌಡ್ರುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಪೌಡ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಈಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ಚಿಕನ್ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಈ ನೀರು ಸಮೇತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿರೋ ನೀರಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಚಿಕನ್ ಬೇಯೋದಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಈಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೋವರೆಗೂ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ನೀರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಥರ ಲಿಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ ಜಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆದರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕೇಸ್ ಗ್ರೇವಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಸಾಕು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಫುಲ್ಲು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಸೀದೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀದೋಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಈ ಗೀಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ